Kính chào quý vị đang lắng nghe chương trình khoa học sức khỏe và đời sống của chúng ta hàng tuần. Vâng thưa quý vị, à, đến khi quý vị nghe được à, cái chương trình hôm nay à, thì 3 ngày, 4 ngày nữa sẽ là à, ngày Giáng sinh rồi. À, Noel đã về đến với gia đình của quý vị. À, có rất là nhiều người từ phương xa sẽ trở về để xâm hợp ở trong máy ấm của gia đình à, bên cạnh một cái lò sưởi nếu mà lạnh đủ. À, bên cạnh máy ấm của từng người một trong gia đình trong cái sự xung vầy trong một cái ý nghĩa của Giáng sinh của sự hòa bình, của sự yêu thương à, của tình yêu mà Thiên Chúa đã đến với nhân loại à, và trong cái tâm tình đó thì chúng tôi xin được à, mạng phép để gửi lời chúc thân thương nhất đến với tất cả mọi gia đình à, người Việt Nam à, ở trong quận Cam nói riêng và những à, nơi khác nói chung à, một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, sức khỏe tràn đầy à, trong từng cơ thể trong từng cá nhân một và có một năm sắp tới nữa cũng được tốt lành hơn trong mọi sự Vâng, thưa quý vị chúng tôi là bác sĩ Phạm Minh Tuấn có lẽ quý vị đã biết chúng tôi trong suốt 5 năm vừa qua và chúng ta bước vào năm thứ sáu trong cái chương trình khoa học sức khỏe khỏe và đời sống này rồi thì à, có lẽ là quý vị cũng cũng đã biết những cái chuyên khoa của chúng tôi chữa trị về đau nhức và phục hồi lại những cái sự à, À, khiếm khuyết nào trong cơ thể của mình sau những cơn giải phẫu, sau bị một cái tai biến mạch máu não hoặc là bị khó khăn đi đứng à, Parkinson chẳng hạn, tuổi tác thì à, xin liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có cơ hội giúp đến, đến với quý vị 714 705 5372 714 705 5372 Vâng thưa quý vị, thì tuần trước à, quý vị đã, đã nghe cái chương trình của chúng ta nói về cái, cái, cái sự y tế mà cũng có tính cách À, sức khỏe và có luôn cái xã hội trong đó nữa qua bác sĩ Mai Phương và chúng tôi muốn uh, được mời bác sĩ Mai Phương trở lại với quý vị trong tuần này để mà tiếp tục đưa tới quý vị một cái chương trình mới nhất trong một cái sự nghiên cứu về bệnh tiểu đường uh, trong cộng đồng uh, trong cái người Á Châu của mình một cách rõ ràng như vậy, một cách riêng biệt như vậy thì cái này là một cái tin mới nhất và bác sĩ Mai Phương rất là excited, rất là phấn khởi để mà thưa chuyện với quý vị trong tuần này xin mời bác sĩ Mai Phương trước hết gửi lời chào thăm yeah. đến quý vị Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ Tuấn yeah. Mai Phương uh, riêng đại diện cho nhóm gọi là National Council for Asian Pacific Islander uh, Mai Phương ráng dịch ra là gọi là cơ quan bất vụ lợi liên bang của bác sĩ gốc uh, Á Châu, Thái Bình Dương đã nêu ra một cái vấn đề mà nhiều riêng bác sĩ chưa đã biết đó là do người Á Châu và Thái uh, gốc Thái Bình Dương bị một cái loại tiểu đường rất là khủng khiếp và nặng hơn một người Mỹ trắng mà có thể mập phì hơn. Uh, cái này là một cái chương trình mới quý vị nghe đến là screen at 23.org. Mai Phương xin giải thích screen là mình truy tầm, at là một cái một cái ký nặng uh, ít hơn một người Mỹ trắng, 23 là họ gọi là body mass index là BMI. Nếu mà mình nói là một người 5 feet mà 150 pound so với một người 6 feet mà 150 pound, cái người mà 5 feet họ bị mập phì hơn một người 6 feet. Tuấn hiểu không? Yeah, hiểu so cái body mass index nó chính xác hơn cái ký nặng của mình tại vì nó 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 nhìn cả hai cái chiều cao và cái ký nặng của mình. Yeah. So nói tóm tắt là cái body mass index nó viết tắt là BMI cho một người Mỹ á, người ta nói bình thường là 25 trở xuống, yeah. thường thường 20 đến 25 mà cái này là sử dụng bằng um, metric yeah. so it's uh, meter square per I'm sorry, kilograms per meter square. Họ lấy cái uh, cân nặng của yeah. mình và họ chia và yeah. cái chiều cao. Yeah. So cho người Mỹ trắng 25 trở xuống là bình thường nhưng mà sau khi 10 năm nghiên cứu của những cái uh, đại học uh, nổi tiếng giống như Harvard, những đại học ở trên UC, uh, San Francisco, những địa điểm mà có đông người Á Đông đó, mình khám phá là người Á Đông Thái Bình Dương bị yeah. một cái loại tiểu đường yeah. khủng khiếp hơn. Và trong cộng đồng Việt Nam của mình ở đây ở quận Cam đó Mai Phương đã chứng minh riêng kinh nghiệm của Phương đó, là người trẻ ốm không phải là bị juvenile diabetes. Quý vị nếu mà quý vị không biết là nó có hai loại uh, tiểu đường 
loại số 1 và thứ, số 2 Cái số 1 là cho mấy em trẻ em mà sanh ra không có cái lá lách, cái pancreas làm việc bình thường Không có tạo ra cái chất hormone môn, cái, uh, cái tích tố gọi là insulin Rồi so, họ ăn đồ ăn vô, nó không có tiêu được và đường tăng lên rất là cao Nếu mà họ không chích insulin, họ sẽ chết vì những cái complication, những cái phản ứng phụ của tiểu đường 400, 500 Bình thường là tiểu đường nên dưới 125 Sau so, lẽ dĩ nhiên một người em trẻ mà không có cái lá lách, không có tạo ra insulin Họ ăn vô đường tăng lên 3 400 Lâu dài sẽ bị rất là nhiều bệnh khủng khiếp Cái đó là hiếm có hơn cái loại type 2 diabetes là cho <cười> nó ảnh hưởng những người mà lớn tuổi Tại vì càng lớn tuổi cái lá lách nó yếu Cái pancreas nó yếu Nó không có tạo ra insulin Sẽ bắt đầu có bị insulin I'm sorry uh, Glucose intolerance Nghĩa là tiền tiểu đường Ăn vô Cái cơ thể nó hơi chậm chạc Nó không có tiêu liền Sau so, cái đường nó tăng lên Và nó lâu lắm nó mới giảm xuống Một người bình thường là mình ăn vô đường tăng lên Và insulin xịt ra rồi nó giảm xuống liền cái người mà insulin, uh, um, I'm sorry, glucose intolerant ăn vô nó nó lên và từ 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 mới tiêu được. Mấy người mà bị tiểu đường là tăng lên mà nếu mà không uống thuốc thì nó cứ giữ cao. So trong người trong cộng đồng của mấy người Mỹ trắng hay mấy người Mỹ đen thường thường là lớn tuổi sau năm chục sáu chục tuổi cái nguy cơ tăng lên bị tiền tiểu đường và tiểu đường. Nếu mà mập phì hơn BMI hơn 25 thì cái nguy cơ nó tăng lên hơn Khi mà nó hơn 30 đó, um, thì nó cao hơn Và nếu mà nó hơn cái BMI hơn 35 người ta gọi là morbid obesity Morbid là gây ra rất là nhiều bệnh Và mấy người đó là mấy người 290 pound, 300, 400 pound Nhưng mà riêng trong cộng đồng chúng ta giống như có thể giống đẹp trai bảnh giống như Tuấn Không có mập phì Mới có 45 năm chục tuổi mà đường bắt đầu có vấn đề. So cái này vì vì vậy cái cơ quan National Council of Asian Pacific Islander Physicians and Capip khuyến khích là mình nên bắt đầu screen truy tầm người gốc Á Đông à, Thái Bình Dương lúc mà họ BMI 23 ừ. trở lên chứ không phải là 25. Vâng thưa quý vị để uh, BMI có nghĩa là Body Mass Index đó, thì cho quý vị lớn tuổi thì cho một cách dễ hiểu đó là một cái tỷ số giữa cái trọng lượng và cái chiều cao của mình và được tính à, theo bằng cái kilogram là cái trọng lượng của mình chia cho một à, mét vuông một cái square meter một ừ. mét vuông thì ra cái những cái con số là từ hồi nào tới giờ thì người ta nói là từ 20 tới 25 là bình thường tuy nhiên à, cái con số mà mà mới nhất bây giờ mới vừa ra à, thôi đó thì nói là cái đó là không đúng nữa và bây giờ đó là con số 23 từ 23 trở đi là bắt đầu đã có một cái sự nguy hiểm rất là cao và thưa bác sĩ cho thì với Á Đông, cho người Á Đông thôi yeah. okay. Thái Bình Dương tại vì mấy người uh, Native Hawaiians với lại mấy người yeah. Guamanian họ bị nguy cơ cao hơn khác biệt genetically yeah. vì cái gen của họ khác người Mỹ Trắng số cái đó là một cái gọi là một cái nghiên cứu rất là quan trọng cho yeah. cái uh, cộng đồng thiểu số của chúng ta. Cái tỷ lệ tỷ lệ mà người Việt mình bị uh, tiểu đường cao bác oh sĩ tại mình, mình mình ăn cơm quá chừng. Um, <cười> một phần là cái cách mình đời sống của mình mình ăn cơm trắng, mình à. không có ăn gạo lứt, mình không có ăn đồ có ngũ cốc, multi grain, à. uh, wheat oat oatmeal, người Á Đông, người Việt, người Đại Hà, người uh, uh, cốc hoa ai cũng ăn cơm trắng. Cơm trắng riêng nó là không phải là cái problem nhưng mà mình ăn nhiều quá Khi mà mình ăn cái tô phở là phần đông là bánh phở Rồi một chút rau, rồi một chút thịt, thịt bò, thịt gà vân vân Rồi so mình phải chuyển hóa cái cách mình ăn Rồi so mình bớt lại Nếu mà mình ăn một cái dĩa, cái đĩa uh, đồ ăn đó 50 phần, Xin lỗi, 50 phần trăm nên là rau cải và trái cây 25 phần trăm nên là protein tức là thịt, thịt. đậu, yeah. trứng sữa những gì mà không phải là rau cải hay là tinh bột và chỉ có 25% nên là tinh bột mà tinh bột của chúng ta nên là tinh bột ngũ cốc multi grain có nhiều chất sợi high fiber tội nghiệp mình cái gì cơm chiên thì phần đông là cơm rồi có một tí rau cải rồi có nhiều có trứng rồi có thịt sau so, cái đời cái cách đời sống của mình đem một cái nguy cơ và cái cái mà thứ nhì mà quý vị nên hiểu là cái gene của mình Vì vậy Mai Phương xin gửi lời khuyến khích là nếu mà trong gia đình các cụ của quý vị Ông bà, cô, chú bị tiểu đường Nghĩa là cái nguy cơ của quý vị bị cao hơn một người mà không có Cái medical history, family history là cái bệnh sử trong gia đình bị tiểu đường 
nếu mà quý vị ốm quý vị đừng có nên ý lại ô tôi ốm tôi không bị tiểu đường giống như người bị trắng cái đó là không phải mai phương rất có rất nhiều bệnh nhân phụ nữ trẻ trẻ ba bốn chục tuổi ốm mấy cô việt nam rất là ốm nhưng mà ăn rất là nhiều ăn mạnh lắm đấy à, mà nếu mà hơi không tập bụng mà bụng hơi bắt đầu có bụng phệ chút xíu là chân thì rất là ốm nhưng mà cái nó gọi là cái apple shape á nó giống như trái táo á chân thì ốm nhát nhưng mà cái bụng hơi tròn tròn mấy cô sau khi sanh hai ba đứa thì bắt đầu tròn tròn nếu mà không tập bụng mà ai không ai thích tập bụng riêng mai phương rất mê hăng say tập thể thao nhưng mà tập bụng không thích lắm khó lắm giờ rất là khó nhưng mà phải nó... làm ừ. không làm là bị tiểu đường mất eo ừ. và bị đủ thứ problem nhưng mà khác. nếu mà mỗi hàng năm mình đi khám tổng quát với bác sĩ gia đình ừ. của mình và mình à, luôn có cái chuyện thử máu về yeah. cái sugar test thì có đủ cái đó đủ chưa Tuấn, bác sĩ Tuấn đặt một cái câu hỏi rất là quan trọng và quý vị nghe lắng nghe rất là rõ ha. Ừ. Hồi xưa đó, cách đây 5 năm đó, khi mà mình truy tầm diabetes, mình chỉ check cái fasting sugar, nghĩa là thử số lượng đường khi mà nhịn đói. 125 trở xuống, người ta yên tâm nói, ô không bị tiêu đường. Nhưng mà mình biết cái đó là sai lầm, tại vì khi mà mình ăn thì nó sẽ cao, khi mà mình đói nó sẽ thấp, khi mà mình căng thẳng nó sẽ cao hơn số so, cái số... Uh, Chính xác hơn là gọi là hemoglobin A1C, nó cho mình biết trong vòng 3 tháng trời trung bình cái đường, lượng đường nó có bình thường hay không. Bình thường là hemoglobin A1C, tiếng Việt nó là A1C, 5.7 trở xuống, từ 5.8 đến 6.4 là gọi là pre-diabetes tiền tiểu đường, hơn 6.5 định nghĩa là bị tiểu đường. So, nhưng mà cái khổ là bảo hiểm không trả cho A1C Bảo hiểm nào cũng không trả à, Phần đông là ai cũng dựa vào Medicare yeah. so, nếu Medicare mà, có trả không? Nếu mà bị nguy cơ, nếu mà đã có bệnh tiểu uh, bệnh tim hay là high cholesterol thì họ cho phép Cái này hơi rắc rối, Mai Phương không muốn làm people get uh, uh, be confused Nói chung là quý vị nên biết là nếu mà trong gia đình bị ung uh, cứ nói ung thư hoài Bị tiểu, tiểu đường. đường đó, quý vị nên nhờ bác sĩ truy tầm cho tiểu đường và bây giờ bác, quý vị đã đặt vấn đề với bác sĩ là có biết về screen at 23 là nghĩa gì và nếu mà quý vị hăng say muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì Mai Phương mời đến trang mạng gọi là screen at 23.org s c r e e n a t chứ không phải uh, at ha huh? 23.org screen at 23.org xin cảm ơn Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng ta. À, rất là tiếc vì thời lượng đã đến đây hết hạn, hết thời giờ cho nên chúng tôi à, phải ngừng ở đây. Và một lần nữa chúng tôi kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh trong tuần lễ tới đây thôi rất là gần rồi. Vài ngày nữa, 3-4 ngày nữa. Rất là an lành, rất là ấm áp, rất là hạnh phúc. Và welcome những người từ xa đến với quận cam của chúng tôi. Kính chúc quý vị một mùa lễ an lành, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới xin mời bác sĩ Mai Phương gửi lên lời chào đến quý vị. Dạ, cảm ơn bác sĩ Tuấn và Mai Phương xin chúc quý vị nhiều sức khỏe và ráng kiêng đồ ăn đừng ăn nhiều quá, đừng ăn đồ ngọt nhiều quá mùa Giáng sinh ha và chúc quý vị nhiều sức khỏe và, và nhớ thể dục nữa đi bộ, tập bụng. Okay. <cười> xin chào quý vị.